நான் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் முட்டைக்கோஸ் வச்சு ஒரு போண்டா மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணக்கூடியது இது வாங்க இப்போ போண்டாக்கு தேவையான மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன் நான் அதில் வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஸ்பூன் பெரிய சைஸ் ஸ்பூனு இந்த மெஷர்மெண்ட் ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி மாவுன்னு கேட்டு வாங்குங்க முறுக்கு மாவு அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா சோடா பூ சமையல் சோடா எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கிறிஸ்பி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் பிளெயின் சில்லி பவுடர் தான் ரெட் சில்லி பவுடர் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் சேர்க்கல சேர்த்தா ரொம்ப கலர்ஃபுல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியும் ரொம்ப ரெட்டிஷாக அதனால் நார்மல் சில்லி பவுடர் தான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணிக்கணும்னு கால் சைஸ் முட்டைக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கருவேப்பில்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து வெறும் முட்டைக்கோஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கேரட் பீன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கேரட்டு பீன்ஸை ரெண்டே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி லைட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குக்காக லேட் ஆகும் அதனால் இதில் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணலாம் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணலாம் எது வேணாலும் உங்களோட இஷ்டம் அது இப்போ பாருங்கள் மாவு இந்த அளவு இருக்கணும் இதில் இன்னும் கொஞ்சமே நம்ம வந்து மாவு சேர்த்துக்கலாம் மூடி வச்சுருங்க மாவு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் மூடி போட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இங்கே ஆயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிடுங்க கையில் வச்சு ஊற்றினா போடுற அளவுக்கு மாவு கட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நான் எதுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்க்குறேன்னு நல்லா குழந்தைங்க வந்து மொறு மொறு வேணும் மொறு மொறு ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பொதுவாகவே நம்ம நார்மலாக வடை ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்தாலே அவங்க மொறு மொறுன்னு இருக்கிற அந்த கிறிஸ்பினஸை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிறதுலாம் விட்டுருவாங்க ஸோ பச்சரிசி மாவு சேரும்போது உள்ளே உள்ள திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்க முட்டைக்கோஸ் ஆகட்டும் வெங்காயம் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் அதுக்காக தான் பச்சரிசி மாவு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ப்ரொப்போஷனில் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது செகண்ட் ரவுண்ட் நான் போட்டு எடுத்திருக்கேன் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்விங் பிளேட்டில் எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது நம்ம கரண்டியில் வச்சு ஊற்றினதுனால ஷேப் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் முட்டைக்கோஸ் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்தி முட்டைக்கோஸ் பொரியெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க குழந்தைங்க ஸோ முட்டைக்கோஸில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான போண்டா செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ